നമസ്കാരം വീട് വീടാന്തരം കയറി കേരളത്തിൽ മതപരിവർത്തകന്മാർ പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകളും മുതിർന്നവരും അടക്കം ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഹിന്ദു വീടുകളിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ കേട്ടോ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലൊന്നും കയറില്ല പേടിയാണ് ഹിന്ദു വീടുകളിൽ കയറി പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല തുളസി തറയൊക്കെയുള്ള വീട് കണ്ടാൽ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഓടിക്കയറും അങ്ങനെ വീടുകളിൽ കയറി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത് യേശു വരുന്നു ഉടൻ വരുന്നു അവൻ വരുന്നു ഇവൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല നമ്പറുകളുമായി പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് കടന്നു വരാറ് പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിലും വരും കക്ഷത്തിൽ ഒരു ബൈബിളും വെച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈബിളും കൊടുത്ത് കുറേ ലഘുലേഖകളും ലഘുലേഖകളുമായി വരുന്ന ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച ആൾക്കാരെ പ്രേക്ഷകർ ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലേക്ക് മതം മാറണം അതായത് ഈ ബൈബിൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും മാത്രമേ സ്വർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാടിന് സമീപമുള്ള വെള്ളനാട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അയാളും എത്തിയിരിക്കുന്നു മതപരിവർത്തകനായി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളനാട് സ്കൂളിലെ സീനിയർ സീനിയർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ മതപരിവർത്തനം പരിവർത്തനം നിയമപരിവർത്തനാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇല്ലേ ആക്കി വരിക്കുന്നത് ആണല്ലേ അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിയല്ലേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിയല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വീട് വിടാൻ തന്നെ കയറി ഇറങ്ങി പിന്നെ ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ ഈ ലഘുലേഖം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ മതമാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണോ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ എച്ച്മാനെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അംഗപരിമിതരായ ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ മറ്റേ എന്തോന്ന് ബിലിബേ ചർച്ച് ആ ചർച്ച ഈ ചർച്ച കുറെ ഫണ്ട് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നു നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മതപരിത്തം നേടി ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഞാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഇറക്കി അതെനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാറി നേരം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ മുറ്റത്ത് എന്തിനാ വന്നു എന്തിനാണ് മതപരിവർത്തനം ജയിക്കാൻ അല്ലേ വേറെ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ ആ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയും ലോകത്തിന്റെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർണയിക്കും അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ലീഗലി തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ എച്ച് എം ഒക്കെ പോകണം വഴി നിങ്ങൾ അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അതാണ് കേരളത്തിന്റെ കുഴപ്പവും കാരണം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തി പിന്നെ ആഹാരം വെള്ളം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്താശം പാടി കയ്യിൽ ഒരു കൊന്ത നിന്ന് കൊന്തയെ മാറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും അല്ലേ അല്ലേ കാശോ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സാൽക്കരിച്ച് അകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൊന്ത കൊന്തയും മാറ്റി ബൈബിൾ മാറ്റി കക്ഷത്ത് വെച്ചിരുന്നതിൽ നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ലേ ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമം മൂലം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിയമവിധേയമല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മതമാറ്റ പ്രചരണം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള മതത്തെ ഇകഴ്ത്തി കാണിച്ച സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ചേർക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിറങ്ങുന്ന ഇദ്ദേഹം ലീവ് എടുത്തിട്ടാണോ ഇറങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇടസമയത്ത് ചാടിപ്പോരുന്നതാണോ നമുക്കറിയില്ല അധ്യാപകനാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ സംസ്കാരമെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ കാണിക്കണം പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു മോശം കാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇതൊന്നും കേട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം നിങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയെത്തും ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാമിലിയെ ഒരു കുടുംബത്തെ മതം മാറ്റിയാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു വ്യക്തിയെ മതം മാറ്റിയാൽ പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കുകളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അത് എനിക്കും ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിനടുത്ത് ഒരു വയസ്സായ ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക്